Die Lugner-Partie hat sich zu einem kleinen Imbiss unterhalb der Rialto-Brücke niedergelassen. Der Baumeister lädt ein, wie sonst auch immer. Wenn allerdings die Vorspeisenportion Spaghetti Carbonara schon 17 Euro kostet, wird in dieser Runde halt einfach mal ein bisschen mehr getrunken als gegessen. Nach einem ganzen Mass italienischem Bier fällt dem Herrn Baumeister das Gehen allerdings schon etwas schwer. Dafür ist die Laune umso besser. Ja. Entschuldigung. Ja, ich muss noch Geld wechseln gehen. Nein, ich muss noch Geld wechseln, weil ich gebe dir mein... Ja, in Euro. In Italien ja aber ich habe nur großes Geld und ich will mein Essen das Geld dir zurückgeben. Das ist so. Aha. Ich, ich bekomme das Geld mit einem Wort. Es ist die Frage, ob es ein leeres Versprechen ist. Ich glaube nicht, dass ich das notwendig habe, irgendwelche leeren Versprechen zu machen. Das sind ganz andere da, die den Job erfüllen. We'll let's things develop. Dann komm, ich will. Gehen wir, wir gehen jetzt Geld weg, und dann kriege ich viel Geld. Ja, der Richard hat leider, wie so oft, ein bisschen zu viel Bier dann getrunken. Er wollte eigentlich nur ein kleines, ja, dann hat er das Ganze doch ausgetrunken. Wenn dem beschwipsten Mörtel jetzt auch noch Geld geboten wird, dann steigt die Laune gleich noch mehr. Er läuft zu Bestform auf und ganz Venedig wird scheinbar zu seiner Bühne. Und somit gestaltet sich der Weg zum Markusplatz langwieriger als gedacht. Ronaldo, ja. Das ist ein Spanish Man. Aber Messi ist auch ein Fußballer. Ja, aber die haben eine kleine Donau im Wasser. Aber wir haben dafür drei Flüsse. Ja, ja die, der Inn fliegt bei uns in Österreich auch. Oh. Und dann schickt man nach Deutschland, damit die Donau größer wird. Ach, so das ist <lacht> ja, wieder Ronaldo. Bist du ein Fußballfan? Na und wir, ja, mit deinen Bälle hätte ich gern spielen. Das war Indien war. Wer sind Sie? Du handest ein Rasche, Rasche. Gut, ich war in Split yesterday. Yesterday, very good day yesterday. Ja, yeah, yesterday was nice in Split. Safe, good one. Da habe ich mich auch noch abholt mit den Eisen. Du bist eine African Girl. Das ist ein Chinesen, oder? Das ist doch ein Chinesen, bitte. Lugner, stilsicher daneben auf dem internationalen Parkett. Du bist Italiano. Venezia, bella Venezia. Die schaut gut aus. Wollt ihr das besser? Das, ja. Wie sieht's denn aus? Ich weiß nicht, die schaut gut aus. Und die Blau passt nicht so gut zu Der Peinlichkeit ein Ende aufzwingend, lässt sich die Gruppe auf dem Markusplatz, dem wohl mit Abstand teuersten Pflaster Venedigs, nieder, um eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen. Bei einem Blick auf die Preise verschlägt es aber einigen in der Gruppe den Atem, während andere wieder auf Mörtels Einladung hoffen. Pro Person 6 Euro Musik gell? und der Kaffee 10 Euro die Tasse. Das ist Zeit heute alles. Ah, die, Dings zahlt euch. Ich ja. kann deins zahlen, das habe ich ihm gesagt. 23 Euro ein Erdbeereis. Welcher? Oh. Wow, na, danke. Das ist Markusplatz. Hallo, ah, weißt du, ich habe es ja schon gewarnt. Das weiß eigentlich ja jeder, dass hier am Markusplatz dieses Kaffee ganz speziell das teuerste Kaffee ja in, auf der ganzen Welt ist. Also hier zahlst du ja für einen Espresso 11,50. Übrigens nicht leere, sondern also tatsächlich Euro. Herrn Lugner selbst sind die Preise egal. Er will noch ein Eis, von dem leider wieder die Hälfte in Textil landet. Zusammengerechnet ist es also eh nur eins. Ja, bei Eis, das kostet 19 Euro. Da spielt ja ein Geigenspieler, ein Bassgeige, ein Klavierspieler und noch einer Flötist. Und die muss mir ja mitzahlen. Zum Mitzahlen für seine Kompanie hat Mörtel diesmal keine Lust. Die sollen schön selber ihre vollkommen überzogene Zeche bezahlen. Es wird zusammengelegt. Na, er hat kein Trinkgeld gegeben. Er hat gesagt, 19 für sein ja, Eis und 5 für sein Eis. Jeder zahlt sein Eis. Jeder bitte noch Trinkgeld. Gebt also. ihm das Ganze. Hat die Dani schon bezahlt? Nein, Nein ruhig sein. Irgendwie habe ich geglaubt, mir hebt es ein bisschen im Magen. Ich meine, wir sind Frauen und Damen. Das ist ja wohl das Mindeste, wenn ich mit jemandem auch zum Heurigen gehe und die Schrammelmusik kommt, dass nicht ich als Frau in die Tasche greife und jetzt 5 oder 10 Euro gebe, sondern dass das der Mann macht. Ja, das muss ich zahlen. Ich, ich habe 20 Euro. Ich hätte bei uns, wir müssen das zahlen, das eine Wasser. Und noch Trinkgeld von euch, aber es wurscht. Ist es wert? Müssen wir das wirklich zahlen? Das hat keine Trinkgeld. Hey, du kannst dir
wir, das, wir werden in Mallorca, das war immer, da, solche Diskussionen hat es nie gegeben. Und auch in, in, ähm, in, in Kärnten nicht, das ist auch, auch nicht billig. Da hat er Eis gekauft und zwischendurch immer und trinken und das, das war ganz großzügig. Die ganze Situation findet Katie besonders lächerlich, aber für sie bestätigt sich damit nur, was sie den Damen um Richard von Anfang an unterstellt hat. Es ist ja nett rumzufahren, nichts zu bezahlen dafür, gut rumzukommen, schöne Städte zu besichtigen und den Rest zahlt eh alles der Richard. Also sie ist ja die Meisterin im Abzocken. Ne? Sie kriegt ein Haus im Porsche, kriegt noch Unterhaltszahlungen viele Jahre. Also sie soll ganz, ganz still sein. Zeit also, Mörtels X in die Wüste zu schicken. Das trifft sich gut, denn Katie will ohnehin abreisen. Leider muss ich euch enttäuschen und schon alleine lassen, weil ich in Deutschland wieder arbeite. Ich fliege morgen nach Berlin, deswegen muss ich leider schon gehen. Wenn sie abreist, glaube ich, wird keiner traurig sein. Wie? Was? Nicht mal Mörtel? Doch dem blutet offensichtlich das Herz. Na und wie? Ja. Da schauen da, ich jetzt schon da. Der Schmutz vom Blut. Das ist schon dunkles Blut. So, okay. Hasta la vista, wir schreiben. Gell? Viel Spaß euch noch. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Oh, sie ist weg. <lacht> da schaut das an, schon wieder drei Bist Polizen. Bist du traurig, dass deine Millionen gegangen sind? Ja, meine Millionen. <lacht> da schwinden sie hin. <lacht> Endlich ist die deutsche miese Petra aus dem Weg und die frisch aufgetakelten Lugner Girls können ihrem Schürzenjäger wieder voll und ganz auf der Tasche liegen, was gleich in einem opulenten Abendmahl ausartet, für das der Baumeister natürlich wieder zur Gänze aufkommt. Ein neuer Morgen in Venedig. Katie ist mit Schmulllippen längst über alle Berge und eigentlich sollte damit wieder Friede herrschen. Doch schon um 9.30 Uhr muss sich Mörtel über die mangelnde Disziplin in der Reisegruppe beklagen. Besonders Dani trötelt wie immer. Ja, aber so vom Klo, nicht. So wir haben alle man, so kann man nicht. Das, nicht. Nicht. das funktioniert nicht. Wenn du um neine hast, dann fünf Minuten, aber nicht eine halbe Stunde. Das ist, ja. Ja. Nein, das ist nicht mehr zumutbar. Ja, genau. Ich sage jetzt immer der Heimorgen Morgen Block, weil er macht. Eine gewisse Disziplin muss geben. Durch das ständige Trödeln und allem lugnerischen Antrieb zum Trotz wird das rechtzeitige Erreichen des Vaporettos, also des venezianischen Wasserbusses, zur Herausforderung. Rechts, rechts. Rechts? Ist egal. Da hat es Carsten sehr gesagt, rechts. Oh, Scheiße, jetzt habe ich meine. Linie 1. Ja, eben, und das ist die andere. Meine Karten habe ich nicht, wo ist sie denn? Scheiße. Da, wo fahren wir? Nein, nein. Da. Zu lange getrödelt, das Schiff ist weg. Na, sehr super. Keine Pünktlichkeit. Eine halbe Stunde Verspätung, jetzt haben wir das Schiff versäumt. No? Es ist ja nicht so einfach, so einen Haufen an Flöhe auf einen Nenner zu bringen. Und in der Früh muss halt dann schnell noch einer aufs Klo und einer noch das und das. Und dann wird es immer schwierig, die Zeit zu halten. Zum Frühstück war ich auch da, da war auch keiner da, da waren alte Gedecke. Ich bin aber gleich noch Das trage ich gar nicht. Also ich bin eher die zu spät kommen. Ich liebe es, zu spät zu kommen. Ich möchte sogar einen Zug hinten noch rein. Das ist positiver Stress. Ja, das mit dem Nachlaufen ist in Venedig etwas kompliziert. Jedenfalls haben die Lugners Glück und nur wenige Minuten. Später ist ein frisches Vaporetto da. Diesmal will Mörtel nicht mehr der Letzte sein und drängt sich an allen vorbei. Schließlich will er für sich und seine Meute einen Sitzplatz ergattern. Und das um jeden Preis. This is our rope. This is our rope. Please go. No, no. No, uh, we have six. No, this is not private. This is not private. You're not allowed. Yeah, but we have reserved. So, jetzt ist das frei. Gehen wir da her. Ja. Jetzt setzt euch hin. Setzt euch bitte hin. Die nehmen uns ständig den Platz weg. Ja, ja, aber ihr kommt so langsam. Ja, genau so wie das. We want to do it six. I speak only Italian, yeah.
Leicht ramponiert von der Sitzplatzdiskussion müssen Mörtel und die Girls das Schiff schon bei der nächsten Station verlassen. Ich bin da hingegangen, der Richard hat gesagt, ich muss sechs Plätze. Äh, sechs Plätze. Äh, ja. Sechs Plätze äh, reservieren. Und ich stehe da so und habe so die Hand gehalten. Und die, die Frau ist gekommen, hat ihr die Hand weggenommen hat sie, und hat sie hingesetzt am Platz. Und, und ich habe sie dann wegziehen wollen. Dort Wir mussten jetzt aussteigen, weil du die Dame ein bisschen geschupft hast. Oder bitte was? Ja, kannst du irgendwann aufhören? Was war das? Die Mädels ja, haben schon, gesagt, ich, du hast die Frau angegriffen, aber das ja, haben wir doch schon oft. Die hat sich hingesetzt, obwohl wir gesagt haben, das ist reserviert. Na ja, gut, aber da kann man ja mit der Dame reden und du musst sie nicht anfassen, du weißt das, es gibt aber nur Ärger sonst. Aber da war genug Platz. Ja eben, das da muss man nicht war, machen. Die ausgerechnet man dort hat sie sich hingesetzt. Ja, ja. Da schreit er natürlich immer. Die weiß nicht, die anderen sind schon Jahre und Bricher zusammen. Die kennen gut und ich, ich finde einfach, das gehört sich nicht. Und das mache ich halt oft, deswegen sagt der Schuhmeisterisch. Ich finde ein bisschen Anstand, egal ob man Millionär ist, ob man Chef seit 60 Jahren ist oder sonst was, man muss Respekt vor anderen Menschen haben.